al estar general es lo que se vive en el municipio de Río Sucio por el mal estado de la vía Río Sucio Bajirá, situación a la que se suman los constantes retrasos en la ejecución del contrato de pavimentación de los cuatro kilómetros de la misma. Debido a que tuvimos conocimiento del que el señor presidente venía a la zona Urabá, hemos adelantado el paro para sacar de la mesa de diálogo una comisión que vaya o sino que el señor presidente venga a Río Sucio o mande una delegación porque nosotros nos vamos a ir a paro de ver tantas mentiras con el asunto de el pavimento, el, la pavimentación de la carretera Río Sucio Bajirá, que falta un pedazo todavía de 28 kilómetros y, y dieron una plata de 11 mil millones de pesos para hacer 4 kilómetros y esta fecha que en 10 meses no han hecho un metro. Entonces, debido a eso, el pueblo está rebeldizado y hemos tomado la decisión de irnos a paro. Hemos llegado a la conclusión que se van a parar todas las entidades del municipio de Río Sucio, incluyendo alcaldía, incluyendo fiscalía, incluyendo jueces, incluyendo estudiantes, todo. Y debido a eso hemos llamado, hemos recibido llamadas de otros municipios para que se van a sumar a este paro que vamos a hacer en el municipio de Río Sucio. Frente a la, al sistema que se está viviendo en Río Sucio, frente a la situación de la carretera, eh, está muy mal estado. Eh, yo transito todos los días en la carretera y hay momentos que me he encontrado siete tractomulas pegadas en la carretera, volquetas, guases. Eh, la carretera realmente no está muy transitable y no sé qué ha pasado con los entes administrativos pues que no se han pellizcado frente al, al, al problema y eso está generando pues que cualquier momento pueda haber un accidente en, y va a ser preocupante la situación. ¿Qué opina usted del paro que se avecina en el municipio de Río Sucio? Pues si ese paro lo iniciaran desde el día de hoy, yo era uno que me sumaba frente a la situación porque estamos pasando mucho trabajo los que transitamos en la carretera. Primero que todo, afecta en la canasta familiar. ¿Por qué? Porque los productos no llegan a tiempo, tienen que darse la vuelta por allá por el río La Larga y por ende se, se encarece en la canasta familiar. De otro lado, pues también afecta por decir algo que se llevan algún enfermo por la carretera por otro lado, nos tienen como niños engañados. Supuestamente cuando vino el señor José María Córdoba, donde Federico Palacio, manifestaron que la carretera mejor trabajaban en el invierno. Y eso es mentira, porque miren, a la fecha está, no se ha habido ningún avance, no se ha avanzado nada. Uno pasa por ahí por esa carretera, le da pesar, le da lástima. Tampoco uno ve maquinaria por ahí ni personal trabajando. A diario los pasajeros vienen quejándose por el estado de la vía, los conductores, que esa vía está en muy mal estado. Yo soy testiga porque yo pasé por ahí la semana pasada y habían dos volquetas pegadas, ya, ya paramos más de dos horas porque no había paso. El flujo de pasajeros ha disminuido. ¿Por qué? Porque no tenemos por dónde andar. Ni siquiera, no, bueno, si no tenemos calles aquí en Río Sucio, menos vamos a tener carretera. Es más, hay conductores que ya no quieren meter sus carros por acá, para acá por el estado en que está la vía. Y yo pues también, que sea, yo tengo un carro bueno y yo no lo voy a meter para acá que se me acabe como está esa vía. La verdad que hemos podido evidenciar la mucha preocupación de la gente de Río Sucio, entre ellas los concejales del municipio de Río Sucio. Hemos tenido quejas, eh, eh, muchas quejas sobre eh, la muy lenta avance de, de, los, de la construcción de los cuatro kilómetros. Eh, en estos días eh, tuvimos la oportunidad de hacerle un comunicado, una invitación al contratista Eifer Mosquera el día 10 para el día viernes de esta misma semana, a ver si es posible que él pueda venir a darle la cara al pueblo de Río Sucio para que le explique realmente a qué se debe la mora que hoy tienen los cuatro kilómetros de vía del municipio de Río Sucio. ¿Cuál es su apreciación frente al tema del paro que se está organizando por diferentes sectores del municipio de Río Sucio referente al mismo tema de la carretera? 
La verdad, allí que eh, mi apreciación frente al paro es que la gente de alguna manera busca la forma de, de pronunciarse y la verdad es que eh, la gente tendrá mucha razón de tomar acciones frente a lo que se está dando. Eso motiva a la gente para que eh, se, se haga a través de un paro. Nosotros como concejales debemos dejar claro que la corporación, las corporaciones tenemos otra forma de actuar, no los podemos vincular eh, en ese tipo de, de situaciones y nosotros como concejales ten, tenemos la forma como eh, hacer sus acciones frente a, a cualquier eh, irregularidad que se esté presentando frente a cualquier caso. El llamado que le hacemos desde Río Sucio en cabeza del presidente del consejo, Wilson Pacheco, es el mismo llamado que le hicimos a través de un documento que le hicimos llegar, que él como contratante... Eh, y tome los correctivos necesarios para que el proyecto se lleve a cabalidad y que si es necesario hacer la, las sanciones pertinentes como lo manda la norma al contratista que hoy está incumpliendo con el contrato, pues le hacemos el llamado que por favor tome los correctivos frente a los cuatro kilómetros porque Río Sucio los necesita debido como hoy se encuentra la vía Río Sucio va a girar, la verdad es que es un atropello contra Río Sucio hoy lo que se está dando en la vía, en la, en la zona carreteable. Imágenes con el mensaje Río Sucio no aguanta más circulan en todas las redes sociales en el municipio de Río Sucio como una muestra de respaldo a dicho paro.